Hello, bienvenue dans ce live, j'espère que vous allez bien. Euh, de mon côté, je vais mieux, j'ai récupéré de l'énergie, donc c'était cool de passer une bonne journée. C'était une grosse journée, là j'étais vraiment une très très grosse journée, mais c'était chouette. Et euh, dans ce live, dans le live de ce soir du coup, euh, je voudrais vous parler de développement personnel. Et je voudrais vous emmener à ralentir dans votre développement personnel et je vais m'expliquer. J'observe que euh, beaucoup de personnes, et j'ai fait partie de, de, de ces personnes-là, donc j'ai aucun jugement, c'est juste une observation et des apprentissages que j'ai pu euh, avoir, en fait. Euh, quand j'ai commencé, du coup, le développement personnel et professionnel, parce que pour moi, les deux étaient corrélés ensemble, pendant mes études de psycho, euh, je lisais des livres de développement personnel, des livres de spiritualité aussi. Mais j'avais pas une approche euh, avec des objectifs en développement personnel, des choses comme ça. J'étais en train d'ouvrir le champ des possibles pour moi. Puis, quand je me suis lancée en tant qu'entrepreneur, bah, forcément, si vous êtes entrepreneur, vous savez que eh ben, le développement de notre activité et ça, le fait que ça se développe, que ça prospère, que ça fonctionne comme on voudrait, c'est corrélé avec notre développement personnel. Parce que pour entreprendre, et, euh, et être en mesure d'accepter et de naviguer toutes les, toutes les vagues qu'on va rencontrer, ben, il faut être solide à l'intérieur. Et le développement personnel est un très bon moyen d'arriver à ça. Donc, j'ai commencé mon développement personnel et je suis devenue comme tellement boulimique de développement personnel. Vraiment, 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 vraiment. Genre, je, je lisais plus d'un livre par semaine... Euh, dès qu'il y avait un cours qui m'intéressait, ben, j'achetais le cours, j'écoutais le cours et j'essayais de mettre en place les choses. Et je me suis vite retrouvée dans un peu comme une surcharge, une charge mentale excessive de développement personnel. Ça veut dire quoi Ça veut dire que j'avais plusieurs livres en cours en même temps, <rire> plusieurs programmes de développement personnel ou professionnel en même temps. Et du coup, je suis comme arrivée à un endroit où un peu comme quand on, on a une charge mentale excessive. Mais moi, j'avais une charge mentale de développement personnel excessive. Et du coup, j'étais arrivée à un endroit où j'avais de la charge mentale de tous les programmes que j'avais pas terminés, de tous les livres que j'avais pas terminés, de tout ce que j'aurais dû faire, mettre en place, etc. etc. Et puis, je me, je me suis posée. Donc, c'est il y a quelques années de ça. Hello, bienvenue dans ce live. Lydia, c'est bien ça ça fait longtemps, j'espère que tu vas bien. Lydia ou Livia Livia peut-être. Peut-être que je me trompe. Tu me laisseras savoir du coup euh, comment tu vas et quel est ton prénom. Parce que si je me suis trompée, ben, j'aime bien savoir à qui je parle. Donc, à un moment donné, quand tu es dans ce truc-là, où tu cumules les formations, les programmes, les livres, yes. Hello Jérémy, bienvenue dans ce live. Lydia, donc je ne m'étais pas trompée. Ok, cool. Euh, quand tu quand, quand, quand as une... En fait, c'est ça. Ce que je peux observer, cette erreur que j'ai faite il y a quelques années et que je vois beaucoup aujourd'hui chez les personnes que j'accompagne ou les personnes qui gravitent autour de moi, c'est que le développement personnel, genre, c'est génial, c'est top. D'ailleurs, vous savez que pour moi, le développement personnel, c'est la suite logique du développement du nourrisson, développement de l'enfant, développement de l'adolescent, développement de l'adulte et développement de la personne vieillissante. Donc, pour moi, le développement personnel, c'est le développement de l'adulte, ok Ceci étant, ce que je peux observer, c'est que quand on se retrouve avec je ne sais pas combien de livres en cours en même temps, je ne sais pas combien de formations achetées en même temps, et qu'on n'a pas le temps de les suivre et que ça nous crée du stress et de la charge mentale parce qu'on se dit... Ah, merci, c'est gentil. Parce qu'on se dit que... Euh... Qu'on devrait tellement être plus loin avec tout ce qu'on sait, que ça, on sait déjà, et pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à le mettre en place dans notre vie ben, Je vais vous le dire dans ce live-là. La raison pour laquelle vous vous dites que vous devriez déjà être là et que vous ne comprenez pas pourquoi ce truc que vous savez depuis X années, vous n'arrivez pas à le mettre en place dans votre vie, c'est juste parce que tout votre développement personnel, vous l'avez fait ici. Vous avez comme surexcité, surexcité votre système nerveux. Vous avez créé une charge euh, mentale ici, mais vous n'avez pas descendu l'information dans le corps. Descendre l'information dans le corps, ça veut dire quoi Ça veut dire que si, par exemple, vous lisez un livre sur la méditation, vous avez les connaissances, vous savez comment on fait, mais est-ce que vous le faites vraiment dans votre vie est-ce que dans votre vie, 
tous les matins, par exemple, vous posez votre cul sur votre coussin de méditation et pendant ne serait-ce que deux minutes, vous laissez de l'espace dans tous vos processus de pensée. Merci pour les petits cœurs. Dans tous les processus de pensée que vous vivez au quotidien. Dans tous les processus de pensée que vous avez de vos conditionnements que vous n'avez pas encore détruits. <rire> merci. Merci, merci. De, euh, <coughs> de vos conditionnements que vous n'avez pas détruits. De vos peurs que vous n'avez pas... <rire> merci infiniment. De vos peurs que vous n'avez pas libérées. Et en même temps, vous avez la charge mentale de tout ce que vous avez envie de mettre en place dans votre entreprise, dans votre vie, etc. Et en fait, je voudrais qu'on fasse un truc là. Si jamais vous êtes dans cette situation-là, ou si vous connaissez quelqu'un qui est dans cette situation-là, s'il vous plaît, transmettez-lui la vidéo. Parce que c'est important de comprendre que ce n'est pas parce que vous allez lire 100 livres que vous allez plus développer, que vous allez avoir un vrai développement personnel ou un développement supérieur à une personne qui a lu un livre, mais qui a mis en place ce qu'il avait écrit dans le livre. Parce qu'en fait, le développement personnel, il se fait dans l'application de ce que vous apprenez. Quand vous descendez, tout ce que vous savez ici, vous le descendez dans votre corps, ça veut dire que vous agissez en alignement avec ce que vous avez appris. Hello Laurence, bienvenue dans ce live, j'espère que tu vas bien. Quand vous agissez en alignement avec ce que vous avez appris et que vous incarnez, vous intégrez, et vous incarnez, je trouve que c'est le meilleur mot, votre développement personnel, là il y a tout qui change dans votre vie. Vous allez prendre un livre que vous avez adoré et dans un livre, vous allez mettre en place au moins un truc dont l'auteur parle. Et vous allez voir comment est-ce que ça résonne dans votre vie. De quelle manière est-ce que ça vient vous chercher Vous pouvez faire ça avec un livre, mais vous pouvez aussi le faire avec un, progr un programme de développement personnel. Mais l'idée, c'est de toujours vous rendre compte de où vous êtes quand vous commencez à lire un livre ou à suivre une formation. Et de voir votre évolution en appliquant ce qui est contenu dans ce livre. Parce que c'est ça, le vrai développement personnel. C'est de savoir les choses et d'agir en alignement avec ces choses-là. Et c'est mon invitation pour ce soir. Si, souvent, quand vous m'entendez parler dans les lives, quand vous venez dans mes programmes, etc., etc., vous vous dites, non mais ça, Sandrine, je le sais déjà. C'est ça, là, je le sais déjà, ça fait... Il y a dix ans, j'ai lu les, les quatre accords Toltec, il y a... Je sais pas, moi. il y a trois ans, j'ai lu le, le, le pouvoir du moment présent. Ah, et puis j'ai lu le livre Lune Rouge de Miranda Gray, mais j'écoute toujours pas mes cycles, là, je le sais ici. Mais je m'en sers pas dans ma vie. Ce que je voudrais, c'est que vous preniez genre, votre livre préféré ou le programme que vous avez suivi, que vous avez préféré. Okay Peu importe ce que c'est. Et tout ce, qui, tout ce que vous avez appris, quand vous vous dites « Non, mais ça, je le sais déjà », dites-vous que ça, c'est le pire auto-saboteur qui existe dans ce monde. Parce que votre réalité, elle ne change pas quand vous savez les choses. Votre réalité, elle change, elle change quand vous vivez en alignement avec ce que vous avez appris et ce que vous savez. Donc, prenez votre livre préféré, prenez votre oracle préféré, prenez votre programme de développement personnel préféré, choisissez un truc et appliquez-le sur un mois et voyez les résultats. Et un conseil comme ça, <coughs> faites une pause dans votre développement personnel. Et quand je parle de ça, je parle dans la lecture, dans tous les programmes que vous achetez. Faites une pause vous vous arrêtez sur un programme, le dernier que vous avez acheté ou un que vous avez acheté il y a, il y a quelques temps et que vous n'êtes pas allé jusqu'au bout. Arrêtez-vous sur ce programme-là et puis arrêtez tout le reste. Et concentrez-vous sur, ok, plutôt que de vous demander et de vous dire, non mais ça je le sais déjà, dites-vous, ok, qu'est-ce que je peux apprendre Cette personne-là qui a écrit ce livre, sa réalité, sa vision du monde, parce qu'un livre, un programme, c'est rien d'autre que la vision du monde d'une personne. Et si... Vous avez envie d'avoir des résultats un peu comme cette personne-là, que sa, son, sa vision du monde, sa façon de penser, sa façon de voir, sa manière d'agir correspond avec ce que vous avez envie de croire vrai dans ce monde. Alors, allez-y à fond sur ce livre ou cette vision. Hello Roxane, bienvenue dans ce live. Hello Philippe, bienvenue dans ce live. Si vous faites une pause dans votre développement personnel, si vous arrêtez de courir après toutes ces choses que vous croyez manquer, que vous allez chercher à l'extérieur alors que vous l'avez déjà à l'intérieur, mais que la seule chose que vous n'avez pas fait, 
c'est de vous connecter à cette partie de vous qui sait déjà toutes ces choses-là, alors que vous le savez. Je ne suis pas la première personne qui vous dit ça. Je ne suis pas la première personne qui vous dit que vous avez toutes les ressources à l'intérieur de vous. J'ai rien inventé, là. Donc, vous le savez déjà. Le truc que vous n'avez pas fait, potentiellement, c'est de libérer les conditionnements, les blocages, les autosabotages, les peurs, les zones d'ombre. Tout ce travail-là, qui est du vrai travail de développement personnel, d'aller au contact de ça, d'apprendre à se connaître pour pouvoir développer la personne que l'on est, c'est ça que vous n'avez pas fait. Pas, vous n'avez pas besoin de plus d'informations à mettre dans votre tête. Ce que vous avez besoin, c'est de vous dire, ok, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de vivre et d'expérimenter Parce qu'un truc qui me rend vraiment très triste, c'est de voir tous ces entrepreneurs qui ont un métier vocation, un métier passion, un métier qui est en alignement avec leur dame, avec leur dharma. Ils sont venus dans ce monde pour faire le métier qu'ils sont en train d'exercer. Sauf que au lieu de kiffer pleinement leur présent, le fait qu'ils sont en train d'exercer le métier de leur rêve, le fait que peut-être ils sont en couple avec la personne qu'ils attendaient, le fait que peut-être ils ont des enfants et qu'ils l'ont toujours souhaité dans leur vie, ils sont en train de s'arracher les cheveux en cumulant les livres de développement personnel, les formations de développement personnel, sans rien mettre en pratique dans leur vie et en passant totalement à côté de leur vie dans l'instant présent. Ça, c'est tout ce que je déconstruis dans Dharmasana. Parce que je crois sincèrement que notre vie, elle ne va pas se vivre demain quand on fera 100 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Notre vie, elle se vit aujourd'hui à cet instant présent. Est-ce qu'à cet instant présent, vous êtes heureux, heureuse De 0 à 10, à quelle, quelle note vous mettez Et qu'est-ce que vous pourriez faire pour vous sentir un tout petit peu plus heureuse Est-ce que le truc qui vous ferait vachement bien, c'est d'aller prendre un bain Est-ce que le truc qui vous ferait vachement bien, ce serait de vous foutre la paix, mais alors une bonne fois pour toutes avec le développement personnel, et de vous dire, ok, allez, je vais mettre de la lumière sur un des trucs que j'ai chez moi, et je vais passer un mois juste à voir ce truc-là. Où je me fous complètement la paix et tous les livres que j'ai lus, tous les programmes que j'ai eus dans ma vie, je leur laisse la possibilité de s'intégrer, de s'incarner. Moi, j'ai passé les trois prochaines semaines à délivrer mon programme signature d'Armasana. Et là, je suis tellement, 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 tellement excitée. Parce que la baseline de Dharmasana, c'est ralentir pour aller plus vite. Parce que je me rends compte que... Et j'ai fait cette erreur, donc j'ai aucun jugement. Mais je me rends compte que on veut tellement aller vite. On veut tellement avoir le chiffre d'affaires qu'on qu espère parce qu'on pense que ça va changer notre vie. Ou on, on va aller vite pour avoir le plus de followers possible. Moi, depuis que je fais des lives, là, <rire> j'ai autant de désinscriptions que d'inscriptions toutes les semaines. Ça veut dire que Parmi les gens qui me suivaient avant mes lives, il y a plein de gens là, ils n'aimaient pas vraiment ce que je faisais. Hein. Ils avaient juste suivi mon compte parce qu'on s'était rencontrés à un événement, ils ne me connaissaient pas tellement, ils ne regardaient pas tellement ce que je faisais. Ou alors ils se sont inscrits à mon compte pour que je m'inscrive au leur. Ça ne fait pas de sens. Donc, je ne suis pas en train de faire des lives pour faire grandir ma communauté. Je sais que ça a un impact parce qu'il y a des personnes qui sont extrêmement fidèles et je vous remercie infiniment d'ailleurs et qui regardent mes lives et, et qui me font des messages en me disant que ça leur apporte énormément. Donc en fait, ce que je suis en train de faire, c'est pas de vouloir avoir plein d'abonnés. Ce que je suis en train de faire, j'espère, c'est de créer un lien avec vous, un lien qui va nous permettre d'aller plus loin ensemble. Parce qu'il paraît que tout seul, on va plus vite, mais qu'à plusieurs, on va plus loin. Donc, c'est mon intention. Si je suis là, c'est vraiment pour partager avec vous, pour qu'on grandisse ensemble, et surtout pour que sur ce chemin... Merci Merci pour les petits cœurs. Mais surtout que sur ce chemin de l'ascension entrepreneuriale qui est notre désir de notre réalisation professionnelle, on vient dans ce monde avec une mission. Et pour moi, mon entreprise, et je pense que c'est pareil pour vous, où le métier que j'exerce, c'est une manière de me réaliser. Quand j'ai une entreprise, pour moi, l'entreprise, c'est le véhicule qui me permet de me réaliser pleinement dans ce monde. OK Donc, ce véhicule-là, il a pour objectif de m'aider à me réaliser. Mais si... Pendant que j'essaye de développer mon véhicule qui me permet de me réaliser, je ne suis pas en train de me réaliser. Si en revanche, là, ici et maintenant, je me dis, ok Sandrine, de 0 à 10, t'es heureuse à quel point bah Là, ce soir, je sens vous mentir, je dois être à, à 9, peut-être même 9,5 sur 10. 
Et je me demandais, ok, est-ce que je suis bien là où je suis Est-ce que je veux aller un petit peu plus loin bah, Franchement, je suis bien. J'ai peut-être juste envie de savourer le fait que je suis à 9 et demi sur 10. Et que c'est cool. Et peu importe le chiffre auquel vous êtes, ça n'a ça pas d'importance. Ce qui est important, c'est la logique de progression que vous mettez derrière. Que vous soyez à 9 et demi, comme moi ce soir, que vous soyez à 7, que vous soyez à 5, ça n'a ça pas d'importance. Ce qui est important, c'est comment vous faites pour passer de 5 à 6 Comment vous faites pour passer de 7 à 8 Comment vous faites pour passer de 1 à 2 On s'en fout. Ce qui est important dans votre vie, c'est la logique de progression. Et arrêtez de vous comparer aux autres. Là. Parce que ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis à 9,5, ce n'est pas que je suis en train de me comparer avec les autres, avec les gens que j'admire, avec les gens que j'ai rencontrés, avec mes clientes ou, ou toutes ces super stars du coaching euh, qu'il y a sur les réseaux sociaux. Enfin, je ne fais pas ça. Je me contente juste d'être de plus en plus moi d'exercer de plus en plus et de mieux en mieux mon métier que j'exerce depuis 10 ans quand même, d'être la meilleure des formatrices pour mes Dharma Coach, d'être la meilleure des, des coachs, des mentors et des formatrices pour Dharma Sana qui s'en vient, et de kiffer pendant que je fais ça. Comme je vous ai dit, quand j'ai démarré cette session de live, ma seule et unique intention, c'était que ces, que ces lives quotidiens soient source de joie, de plaisir et de facilité. Point j'avais juste envie de ça. Tout le reste, c'est une intention de partage. Donc, à chaque fois que je viens en live avec vous, bah, je suis dans la joie, je suis dans le plaisir, je suis dans la facilité. Donc, posez-vous cette question et demandez-vous, voilà, peut-être que ce n'est pas le mot heureux qui résonne pour vous, peut-être que le mot qui résonne pour vous, c'est sereine, peut-être que c'est confiante, peut-être que c'est magnétique, peut-être que c'est puissante, peu importe. Mais notez, de 0 à 10, 0, vous n'êtes pas du tout, <rire> pas du tout, par exemple, heureuse. Vous êtes vraiment très malheureuse à cet instant. Et recevez toute ma, mon empathie et ma compassion. 10, vous êtes au top de votre forme. Genre, ça, votre vie ne peut pas être mieux. Okay et demandez-vous, sur cette échelle-là, ok, vous êtes où Et c'est quoi la prochaine étape Regardez pas si, par exemple, vous êtes en train de développer une entreprise et que votre objectif, c'est de faire 10 000 euros par mois, mais qu'aujourd'hui, vous ne faites pas 2 000 euros par mois. Vous êtes à 1500 par exemple, ok Dites-vous, ok, qu'est-ce que je peux faire pour passer 2500 à 2000 euros par mois Ne vous dites pas, qu'est-ce que je peux faire pour passer 2500 pour aller à 10 000 euros par mois Parce que ça, le gap, il est tellement grand que de votre zone de confort, zone de confort, zone de progression, et ça s'appelle la zone d'apprentissage. Confort, zone de, zone de confort, zone de progression et d'apprentissage, zone de panique. Quand vous êtes à 1500, que vous dites, qu'est-ce que je peux faire pour être à 10 000 Il y a de fortes chances qu'au lieu d'être dans votre zone de croissance, d'apprentissage, de progression, vous soyez en zone de panique. Et quand vous êtes en zone de panique, qu'est-ce que ça fait C'est que ça vous fait vivre des émotions désagréables qui vous empêchent de passer à l'action. Parce que ce sont vos émotions qui créent, qui génèrent vos actions. Et vos inactions aussi. Vos inactions sont des actions. Quand vous parlez, c'est une action. Quand vous ne parlez pas, c'est aussi une action. Donc, concentrez-vous sur juste la prochaine étape. Et je suis contente, Laurence, que tu sois à 9 sur 10. Félicitations, bravo à toi. Est-ce que tu as envie de stabiliser ton pilier, de kiffer ton 9 sur 10 Ou est-ce que tu as envie de te dire, ah, qu'est-ce qui me ferait plaisir là Qu'est-ce qui serait cool dans ma vie Et de faire cette chose-là. Occupez-vous juste de faire le prochain pas. Vraiment, mettez toute votre attention, votre présence dans l'instant présent. Et juste sur la prochaine étape. Et faites confiance que si votre objectif, qui est centré sur un idéal pour vous, il est de faire 10 000 euros, 100 000 euros par mois, faites confiance que vous allez être capable de faire ça. Allô Seb, bienvenue dans ce live. <rire> faites confiance que vous êtes capable de faire ça. Mais faites-vous confiance pour de vrai. Reposez-vous sur vos acquis, sur ce qui est juste pour vous. Et... Pendant que vous êtes en train d'avancer, là, chaque étape va venir renforcer votre confiance en vous, votre foi dans la vie, dans l'univers. Chaque étape va vous permettre d'accéder au, au prochain niveau. Et à chaque fois que vous atteignez un niveau, stabilisez. Le développement personnel, la réussite, ce n'est pas un sprint. C'est un marathon. C est, c est, quand on est entrepreneur, c'est pour toute la vie. Alors l'important, c'est de kiffer en chemin. Allez, je vous aime, je vous embrasse. On se parle demain.
Merci d'avoir été en live avec moi. Merci d'avoir regardé la vidéo en replay. Ciao